இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஒபிசிட்டி அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஒபிசிட்டி அப்படின்னா வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது தான் ஒபிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி நம்ம வந்து ஒபிசிட்டின் கேட்டகரினு ஒருத்தரை வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோன்னா அவங்களோட பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வச்சு இந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து வெயிட்டும் ஹைட்டும் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ நார்மலாக இந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கிறது நார்மல் நமக்கு இருபத்தி அஞ்சுக்கு மேலே போகும்போது அது வந்து ஓவர் வெயிட் கேட்டகரிக்குள்ள அவங்கள லேபிள் பண்ணுறோம் அண்ட் பிஎம்ஐ வந்து முப்பதுக்கு மேலே போகும்போது ஒபீஸ் கேட்டகரின்னு சொல்லி அவங்கள லேபிள் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனைலாம் வரலான்னா ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது இன்ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது ஸோ ஆண்களுக்கு வந்து வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது அவங்களுக்கு டெஸ்டோஸ்ட்ரான் அண்ட் ஹார்மோன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு விந்து வரது விந்து ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அதனால் விந்து கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அந்த வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது சுகர் வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சுகர் வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால டிஎஃப்ஐ டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கலாம் மூணாவது வந்து அவங்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை வரத்துக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அவங்களோட விறப்புத்தன்மை வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து அவங்களால கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது இது ஆண்களுக்கு பெண்கள் சைடில் வரும்போது வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது ஹார்மோன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறது இல்லை ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இல்லாத போது என்ன ஆகுதுன்னா முட்டையோட தரம் கம்மியாகுது முட்டையோட வளர்ச்சி ஸ்லோ ஆகுது சம்டைம்ஸ் முட்டை வந்து வளர்ந்து வெடிக்காமையும் போகலாம் இதுக்கு பேர் ஆன்ஓவிலேட்ரி டிஸார்டர்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதனால் அவங்களால கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது வந்து அவங்க வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது சில டைம் அவங்களுக்கு அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி வர சான்சஸும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வரலாம் மூணாவது வந்து இவங்களுக்கு அந்த வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற லைனிங்க்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்கலாம் அதனால் கருப்பை பதியறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதனால் இம்ப்ளான்டேஷன் ரேட் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அப்படி அது போய் கருப்பை ஒட்டினாலும் அந்த கரு வளர்ச்சி வந்து ஸ்லோவாக இருந்து அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்தாலும் அது குரப்பிரசவம் மாறுறதுக்கு அதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரீ டேம் லேபர் வரத்துக்கு நிறையாவே வந்து சான்சஸ் இருக்குது வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறான் ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மெயினாக வெயிட் ரிடக்ஷன் தான் இப்போ அவங்க வந்து யங் ஏஜாக இருக்காங்க இந்த வெயிட்னால் மட்டும்தான் அவங்களால கன்சீவ் ஆக முடியல அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொடுக்கலாம் அவங்க வெயிட்டை வந்து குறைச்சிட்டு வரத்துக்கு டுவெண்ட்டி கிலோஸ் அந்த அளவுக்குலாம் குறைக்க வேண் வே வேணும்னு அவசியம் இருக்காது அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து கிலோவாது குறைக்கும் போது இந்த ஓவிலேஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாமே தானாக கரெக்ட் ஆகிடும் ஏன்னா ஹார்மோன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆக இருந்தால் தானாக கன்சீவ் ஆகிட்டே வந்து வருவாங்க ஸோ வெயிட் ரிடக்ஷனாக மெயினாக டயட்டும் அவங்க எக்ஸசைஸும் ஃபாலோ பண்ணாலே இந்த வெயிட் ரிடக்ஷன் தாராளமாக கொண்டு வர முடியும் அப்போது வெயிட் ரிடக்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க தாராளமாகவே அவங்களால கன்சீவ் ஆக முடியும்